కస్టమర్స్ కి మీ బిజినెస్ త్వరగా రీచ్ అవ్వాలనుకుంటే వేణు భగవాన్ గారి సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి నమస్కారం వేదప్రియ గారు నమస్కారం శ్రీలు బేసిక్ గా చాలా మందికి కూడా అంటే రిలేషన్షిప్ లోనే కావచ్చు లేదంటే ఫ్యామిలీ పరంగానే కావచ్చు లేదు అంటే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆ మన ఎమోషన్ ని మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాం అంత అవసరం లేదు కానీ దాన్ని ఒక చిన్న వర్డ్ తోటి యాక్సెప్టెన్స్ అని కనుక మనము పెంచుకుంటే యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ అవి అక్కడికే సార్ట్ అవుట్ అవుతాయి అని చెప్తూ ఉంటాం అసలు ఈ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ ఎలా పెంచుకోవాలంటారు ఫస్ట్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటారు యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ నిజంగా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా దీనిలో మ్యాస్ట్రీ కావాలన్నా కొన్ని జన్మలు పడుతుంది ఓకే అది అంతటి తపస్సు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ లేకపోవడం వల్లనే ఇటు సుసైడ్స్ కావచ్చు రిలేషన్షిప్ బ్రేకప్స్ కావచ్చు ఇలాంటి అన్నీ ఎక్కువగా చూస్తున్నాం సిరిలు ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ కరెక్ట్ బ్రేకప్ కూడా యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ నా వల్ల అవ్వట్లేదు అన్న మూమెంట్ తను యాక్సెప్ట్ చేసినరు కాబట్టే హీ లెట్ గో ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవసరమా అన్నది ఒక ఒక పాయింట్ అయితే ఎంత అవసరం అన్నది ఇంకొక పాయింట్ రైట్ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ అవసరమా అంటే ఒకవేళ మీరు నిండు నూరేళ్ళు బతకాలి అనుకుంటే అవసరం ఓకే ఎలాగైనా బతకాలి అనుకుంటే అవసరం లేదండి హెల్దీగా బతకాలంటే అవసరం ఓకే ఈ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ఎక్కువ లేని వాళ్ళకి సైకోసొమాటిక్ డిసీజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే సైకోసొమాటిక్ డిసీజెస్ అంటే మనసు పరంగా బాధ తట్టుకోలేక రైట్ బాడీ మీద ఇంపాక్ట్ అయ్యి అది అల్సర్ కానీ క్యాన్సర్ కానీ మైగ్రేన్ కానీ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ ఓకే నా ఈ డిసీజెస్ అన్నిటికీ కారణం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇట్స్ ఓన్లీ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ఓకే ఈ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ఎలా పెంచుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఉందా లేదా అన్నది ఎలా తెలియాలి అనేది ఒక పాయింట్ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్తోనే పుడతారండి అందరూ టు బి ఫ్రాంక్ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నా బిడ్డ ఏం చేసినా ముద్దు నా కోడలు ఏం చేసినా వద్దు సింపుల్ ఎస్ రిపీట్ నా బిడ్డ ఏం చేసినా ముద్దు నా కోడలు మాత్రం ఏం చేసినా వద్దు నా ఈ బిహేవియర్లో యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ఉంది బిడ్డకి కోడలికి లేదు రైట్ సో మనం పుడుతూ పుడుతూ స్వతహాగా యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ అనేది మనలో ఉంటుంది కానీ వీఆర్ సెలెక్టివ్ టువర్డ్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెన్స్ మన బిడ్డకైతే వీఆర్ అండ్ అండ్ కొందరు పెద్ద మనుషులు చూడండి కొడుకు బిడ్డకైతే ఏదైనా బిడ్డ బిడ్డకైతే అసలు ఏది ఏదైనా అందులో కూడా రైట్ ఏదైనా ఇవ్వద్దు రైట్ నో ది అదర్ సైడ్ కూడా కావచ్చు రైట్ యూజువలీ మనం పెరుగుతూ అమ్మమ్మలకి వీఆర్ వెరీ 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 క్లోజ్ రైట్ అలాగని నానమ్మల క్లోజ్ కాదని నేను అనట్లేదు బట్ ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్క లాగ్ ఉంటుంది రైట్ నో ఈ యాక్ ఎందుకు అంటే అమ్మమ్మ వాళ్ళ దగ్గర అయ్యో బిడ్డ బిడ్డనే ఎప్పుడో వస్తుంది బిడ్డ బిడ్డ ఎప్పుడో వచ్చినప్పుడు బిడ్డ బిడ్డ కూడా ఎప్పుడో వస్తుంది సో ఎప్పుడో వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ప్రేమ ఎక్కువ అన్నది అనిపిస్తుంది మనకు రైట్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది నా ఇది కూడా యాక్సెప్టెన్స్ లెవెలే రైట్ కాకపోతే లెట్ ఇస్ టాక్ అబౌట్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఓకే మనం వెన్ వీ ఫీల్ లెస్ లవ్డ్ అంటే మనం ఇద్దరు బిడ్డలు అనుకోండి మన మదర్కి రైట్ ఒకరు తెల్లగున్నారనో ఒకరు మార్క్స్ ఫస్ట్ వస్తారనో ఒకరు చూపుకి బాగున్నారనో ఒకరు అందరిలో కలిసిపోతారనో ఇద్దరు ఇట్లో ఒకరిని ఎక్కువ ఇష్టపడడం అనేది కూడా చాలా మటుకు చూస్తూ ఉంటారు మీరు ఆ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ది అదర్ సైడ్ ఇద్దరు బిడ్డలు కదా మరి ఆ ఇద్దరు ఆ రెండో బిడ్డ పరిస్థితి ఏంటి చిన్న ప్రాణం రైట్ నేను నా కంటితో చూసిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయండి మన్మడ్ మన్మల్లో ఇద్దరు ఉన్నా గుడ్ మార్నింగ్ నానమ్మ అన్న తెల్లగున్నాడని ఒకడికి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి 
తెల్లగా లేడని ఇంకొకటికి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పకుండా అదేదో నేను వినలేదు నాకు చెప్పలేదు అన్నట్టుగా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ నేను చూశాను నా కళ్ళతో నేనే చూశాను సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆ బిడ్డకి యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ఎంత ఉండాలి ఎంత ఉంటే సరిపోతుంది రైట్ సో ఆ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్కి కూడా ఏజ్ కనెక్ట్ చేస్తే అది ఇంకా ఎక్కువ కష్టం అనిపిస్తుంది సరే ఓకే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళ నానమ్మ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పలేదు అనుకో ఇదంతే అనుకుంటాడు యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ అప్పటికే వస్తుంది మనసుకి బాధ అయితే ఉంటుంది నేను ఉండ ఉండదు అన్నట్లేదు కానీ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ అప్పటికి వస్తుంది కానీ రెండేండ్ల బిడ్డ ముందు మీరు పక్క వాళ్ళకి అంటే తమ్మునుకో అన్నకో గుడ్ మార్నింగ్ బిట్టా అని తీసుకొని వచ్చి దగ్గర తీసుకొని కిస్ పెట్టి వీడు మాత్రం నల్లగున్నాడని వాడికి హాయి చెప్పకపోతే ఆ చిట్టి ప్రాణం ఎలా ఉంటుంది రైట్ ఎవరికైతే యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ చాలా తక్కువ ఉందో వాళ్ళకి ఐ రియలీ ప్రే చనిపోయే ముందు వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ ఎవరికైతే మనసు ఇలా ఇలా పిసికి పిసికి పెట్టారో వాళ్ళకి ఎలా ఉంది ఎలా అనిపించింది ఆ మూమెంట్ అన్నది మీ కళ్ళ ఒక్కసారి కనిపిస్తే బాగుంటుంది అని ఆశపడుతున్నాను నేను అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ జన్మలో అయినా మీరు మిస్టేక్ చేయరేమో అని ఆశ అంతే ఈ ఈ జన్మకే ఆ టైం అయిపోయింది బిడ్డ పెరిగిపోయినాడు అండ్ లైఫ్ లాంగ్ అది గుర్తుకుంటుంది నేను చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమోనండి మీకు కానీ ఇంటింట ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క ఆల్ఫాబెట్ కాకపోతే ఇంకో ఆల్ఫాబెట్ మీద ఒక బిడ్డ కాకపోతే ఇంకో బిడ్డను తొక్కిన వాళ్ళే పెద్దవాళ్ళు నలుగురు కొడుకులు ఉంటే ఒక కొడుకుని ఇంట్లో పెట్టుకొని పొలాలు చూసుకోవడానికి పెట్టుకొని మిగతా కొడుకుల్ని బయట పంపించి రైట్ సో ఈ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ అన్నది అడుగు అడుగున ఉంటుందండి మనకు ఓకే సో నాకు తెలిసి యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ అంటే ఏంటి ఎక్కడెక్కడ మనం యూనో ఉండాలి అన్నది ఐ విల్ టెల్ యూ ఎలా పెరగాలి అన్నది ఒకటి యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ పెరగాలంటే అటాచ్మెంట్ లెవెల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై ఉండాలి లేదా డిటాచ్మెంట్ లెవెల్ పెంచుకోవాలి అంటే నువ్వు ఎలా బిహేవ్ చేసినా నువ్వు నా బిడ్డవే అని అన్నది అటాచ్మెంట్ లెవెల్ ఎక్కువ నువ్వు ఏం చేసినా నాకు ఫరక్ పడదు అని డిటాచ్మెంట్ లెవెల్ ఎక్కువ చేసుకుంటే మీకు యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది ఓకే నువ్వు వింతే నేను ఇంతే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా నువ్వు వింతే నేను ఇంతే నువ్వు అలా అనకామానవు నేను బాధపడక మానను ఇది ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉంటుంది ఓకే అని పక్కకు తిరిగి ఆయన చెప్పరు ఆ విషయాలు నవ్ దిస్ ఈజ్ యాక్సెప్టెన్స్ రైట్ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే మనల్ని ఇలా బాధ పెడతారో సిరి వాళ్ళు ఎప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్సే ఉంటారు ఫ్రెండ్సే ఉంటారు వంగినోడి మీద ఎవడొకడు కూర్చుంటాడు సిరి వంగినోడి మీద ఎవడు కూర్చోడు రైట్ సో వీ లవ్ దెమ్ సో మచ్ దట్ వీ సరెండర్ మనం సరెండర్ చేస్తున్నాం కదా అని వాళ్ళు నెత్తి మీద ఎక్కి కూర్చుంటారు మన వాళ్ళే కదా అని ఒక లెవెల్ వరకు ఓరుస్తాం ఆ తర్వాత మన వాళ్ళే కదా అని పక్కకు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఆ తర్వాత మన వాళ్ళే కదా అని వదిలి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది మన వాళ్ళే కదా అని అనుకోకపోతే అర్జునుడులా కత్తి తీసి పొడిచేవాళ్ళమే మన వాళ్ళే కదా అనే యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ పెంచుకొనే వాళ్ళని అక్కడే వదిలేసి మనం మనకు మనమే ఒక్కరమైనా కూడా ఎదురీదడానికి రెడీ అవుతాం ఇది యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ఎట్ ఇట్ స్పీక్స్ ఓకే మెడిటేషన్ ఈజ్ వన్ థింగ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ ప్రేమ గుణం అన్నది పెంచుకోండి ద్వేషం అన్నది దించుకోండి ఇవి రెండు పాయింట్లు ఒకవేళ మీరు చెయ్యగలిగితే నీళ్ళుతో నూనె అన్న ఎన్విరాన్మెంట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే నీళ్ళల్లో ఉన్నా కూడా నూనెలాగా ఉండడం నేర్చుకోండి ఆ చుక్క నూనె పొరపాటున కూడా బయట నీళ్ళతో ఇంపాక్ట్ అవ్వదు ఆ బిహేవియర్ అవ్వదు అలా కాకుండా పాలు నీళ్ళలాగా ఉంటాను అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని కుచ్చక మానరు మీరు దానికి ఏడవక మానరు సో డోంట్ డూ దాట్ ట్రై టు బీ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ వాళ్ళు వాటర్లో ఏ మన్న వేసుకొని అంటే మీరు ఆయిల్ డ్రాప్ లాగా తయారవ్వండి ఈ ప్రాసెస్కి మళ్ళీ రెండే చిట్కాలు ప్రేమ పెంచుకోండి ద్వేషం దించుకోండి వాళ్ళంతే నేనింతే వాళ్ళంతే నేనింతే ఈ మంత్రం చెప్పుకుంటూ ముందుకెళ్ళండి శ్రీరామ రక్ష మీకు డెఫినెట్గా చాలా మందిలో కూడా ఇలా యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం వల్లనే మనం చాలా ఇష్యూస్ అయితే చూస్తున్నాం 
అండ్ అలాగే మానసికంగా చాలామంది ఎన్నో రకాల సమస్యలకి గురి అవుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా మాకు మీ గైడెన్స్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఏ విధంగా అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటారు ఏమండి నేను మీకు కనెక్ట్ కావాలి అంటే మీరు చేసేది ఏం లేదు ఫోన్ తీయండి డయల్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా ఫోన్ తీయండి డయల్ చేయండి దట్స్ ఇట్ కానీ నా దగ్గర వచ్చాక కట్టే కొట్టే తెచ్చి అని మూడు ముక్కలు యాజ్ ఈజీగా చెప్పే ధైర్యం పెట్టుకోండి అండ్ నెంబర్ టూ మరి ఏం చేద్దాం అన్న ఒపీనియన్ మీలో ఉంటే ఏదో ఒకటి చేయగలం నేను చెప్పేసిన ఏదో ఒకటి చేసాయి ఈ బిహేవియర్ మీకుంటే నేనేం చేయలేను ఎందుకు అంటే యు ఆర్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ కెన్ నో వాట్ ఈస్ యువర్ పెయిన్ రైట్ నాకు మూడు పూరీలు తిన్నీకి ఏం కష్టం అవుతుంది అబ్బా నువ్వు ఒకటే పూరి తినే మనిషి అయితే మూడు పూరీలు తినడం నీకు గగనం నేను ముప్పై పూరీలు తినే మనిషి అంటే నాకు మూడు పూరీలు పెద్ద ఫరక్ పడదు సో మీ త్రెషోల్డ్ వేరు మా త్రెషోల్డ్ వేరు మీకు ఏది నొప్పిగా అనిపించిందో నాకు అది నొప్పిగా అనిపించకపోతుండొచ్చు కాబట్టి యు ఆర్ ద హీరో ఆఫ్ యువర్ ఓన్ స్టోరీ నువ్వే ఏం చేయగలవు అన్నది ఆలోచన అన్నది మీకుంటే నేను మిమ్మల్ని గైడ్ చేయగలను ఇద్దరం కలిసి కూర్చొని ఆలోచించి వీ విల్ కమ్ అప్ విత్ అ సొల్యూషన్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ మీ అండ్ ఎవ్రీబడి అరౌండ్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్